আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমি আছি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এ কোর্স থেকে এটি হচ্ছে এই কোর্সের আঠারো তম পার্ট আজকের পার্ট হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন থেকে কত পার্টে আমরা দেখেছি যে একটা নন হোমোজেনাস ইকুয়েশনের সলিউশনগুলো কেমন কখন কেমন হবে আজকে তারই একটা এক্সাম্পল দেখবো যে গত ক্লাসটা আমরা একটু যদি রিভিউ করি তাহলে দেখবো যে এই যে নন হোমোজেনাস ইকুয়েশন যদি এই যে র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়ালস টু র্যাঙ্ক অফ এ বি ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ আননোন হলে তাকে সব তখন হবে আমাদের সলিউশনটা হবে ইউনিক সলিউশন যদি র্যাঙ্ক অফ এ আর র্যাঙ্ক অফ এ বি দুইটা র্যাঙ্ক যদি সমান না হয় তখন কোনো সলিউশন হবে না মানে নো সলিউশন আর যদি র্যাঙ্ক অফ এ এবং র্যাঙ্ক অফ এ বি সমান কিন্তু সেই দুইটা হচ্ছে নাম্বার অফ আননের সমান নয় তখন সেইখানে ইনফাইনিট সলিউশন অথবা মেনি সলিউশন হবে আর এখানে র্যাঙ্ক অফ এ মানে তো এসে কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক আর হচ্ছে র্যাঙ্ক অফ এ বি মানে তো এসে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক আমরা কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কি সেটাও গত ক্লাসে দেখছি প্লাস হচ্ছে যে কোনটা হচ্ছে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স কারে বলে সেটাও আমরা গত ক্লাসে দেখছি আজকে এই নিয়ে একটা এক্সাম্পল সলভ করব যেমন এই এক্সাম্পলে বলা হয়েছে যে ফর হোয়াট ভ্যালুস ল্যামডা অ্যান্ড সিগমা মানে ল্যামডা এবং সরি ল্যামডা অ্যান্ড মিউ ল্যামডা এবং মিউ এর কোন ভ্যালুর জন্য আমাদের যে ইকুয়েশন তিনটা আছে এই যে ইকুয়েশন তিনটা থেকে কোনো সলিউশন থাকবে না মেনি সলিউশন থাকবে আর হতে হইতেছে ইউনিক সলিউশন থাকবে কখন কোনটা থাকবে ল্যামডা এবং মিউয়ের কোন কোন ভ্যালুর জন্য তাহলে আমাদের এই সলিউশনটা নির্ণয় করার জন্য আগে আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা আছে এটাকে আগে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে নিয়ে নেবো ম্যাট্রিক্স ফর্মে কীভাবে নেই এই যে যে আননগুলো আছে সেই আনন আননগুলোর কোয়েফিনশিয়েন্ট নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে আননগুলো নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স হয় ইকুয়ালস টু এই যে এখানে যে নন জিরো ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে লেখি তা দা দা সিস্টেম System of equations in matrix. And now the equation to ask is she take a matrix in the way and keep up in the book is it. You can have a there got over to us a faster equation one uh, uh, faster equation is a coefficient glass of bully one. Then they can have a one 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 that for equation of one minus two three. তারপরের ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়ান টু আর হইতেছে ল্যামডা এই হইতেছে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স মানে আমরা যে কোয়েফিসিয়েন্টগুলো ছিল আনলনের সাথে যেই কোয়েফিসিয়েন্টগুলো ছিল সেই কোয়েফিসিয়েন্ট নিয়ে যে ম্যাট্রিক্স গঠন করছি সেটা হইতেছে আমাদের আন কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আর আনলনগুলো আর যেইটা আছে এক্স ওয়াই জেড এগুলো নিয়ে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করবো যে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা নিয়ে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করলাম ইকুয়ালস টু এই পাশে যে নন জিরো ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো নিয়ে আরেকটা ম্যাট্রিক্স সিক্স টেন মিউ এই হইতেছে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা এখন এই এইখান থেকে আমরা আমরা তো জানি যে এইটা হইতেছে আমাদের ইয়ে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এখন এই ম্যাট্রিক্স আর এইতেছে এই যে এইখানে যে ভ্যালুগুলোর ম্যাট্রিক্স আছে এই দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি আমরা জানি যদি একসাথে করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে নিই যে দা Augmented matrix. So on the augmented matrix to get up on is a put on a coefficient matrix to like book one 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 minus two three one two lambda. So you can a lambda hobby. It is a lambda. Shut him raise it and you will do the dot the age eight. Do you have got a dot there? You can have money go six. এখানে নিব টেন এখানে নিব মিউ এই আমাদের অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা হয়ে গেল মানে এখান থেকে আমরা স্পেসিফিকভাবে বলতে পারি যে এই এতটুক নিয়ে এতটুক হইতেছে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আর এই পুরোটা হইতেছে আমাদের অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এখন দেখি এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব মানে হইতেছে ইচালন করব মানে এই যে এই যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে ম্যাট্রিক্সটার প্রথম রোয়ের প্রথম নন জিরো উপাদানের নিচেরগুলো আমরা জিরো করব মানে এই যে এই ওয়ানের নিচেরগুলো আমরা জিরো করব তাহলে এখানে কী অপারেশন করা যায় এবার এখানে অপারেশন করব আর টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর হইতেছে আর থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এই অপারেশন করবো এটার মানে হইতেছে এই এতটুকুর মানে হইতেছে আমরা পরিবর্তন করব দুই নম্বর রোতে কী এমন পরিবর্তন করব যে এক নম্বর রোকে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গোল করে সেটাকে আমরা দুই নম্বর রোয়ের সাথে যোগ করে দিব তাহলে এরকম ক্যালকুলেশন যদি করি আমরা তাহলে আমাদের প্রথম রোতে কোনো পরিবর্তন নেই প্রথম রো কত ছিল ওয়ান 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 ডট ডট সিক্স এখানে যা ছিল তাই তারপরেটা কি হবে 
এখানে যদি করি তাহলে এই ই অপারেশনটা যদি এইখানে করি তাহলে এখানে চলে আসবে জিরো এখানে চলে আসবে মাইনাস থ্রি এখানে চলে আসবে টু আর এইখানে চলে আসবে ফোর শেষ তারপর আবার এই যে এখানে এতটুকের কথা কি বলছে এতটুকে বলছে যে আমরা তিন নাম্বার রোতে পরিবর্তন করব কেমন পরিবর্তন এক নাম্বার রোগকে আমরা মাইনাস অন দ্বারা গোল করে তিন নাম্বার রোয়ের সাথে যোগ করব তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা যদি করি তাহলে তিন নাম্বার রোটা কেমন হবে এটা হবে জিরো ওয়ান ল্যামডা মাইনাস ওয়ান আর এখানে হবে মিউ মাইনাস সিক্স এই পাইতেছি আমরা তাহলে আমাদের কিন্তু কাজ এক প্রথম কাজ করা শেষ যে আমরা কি বলছিলাম যে প্রথম রোয়ের প্রথম নন জিরো উপাদানের নিচের গুলা জিরো করবো আমরা জিরো করে ফেলছি এখন হচ্ছে দ্বিতীয় রোয়ের প্রথম নন জিরো উপাদান কোনটা এই যে মাইনাস থ্রি এর নিচেরটা জিরো করতে হবে তাহলে এর নিচেরটা যদি জিরো করতে চাই তাহলে কি অপারেশন করব এর নিচেরটা যদি জিরো করতে চাই তাহলে এখানে আমরা করবো এই যে আর আর থ্রি থ্রি আগে আমাদের ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে আমরা তিন নাম্বার রোকে আগে তিন দ্বারা একটু গুণ করে নিই তাহলে তিন নাম্বার রোকে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে বাইতে এসে আমরা ওয়ান 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 সিক্স মানে এক নাম্বার রোতে কোনো পরিবর্তন নাই দুই নাম্বার রো যা ছিল তাই আর হইতেছে তিন নাম্বার রোতে আমরা কি করব তিন দ্বারা গুণ করছি তাহলে জিরো তো জিরোই তিন একে তিন আর এখানে থ্রি দ্বারা গুণ করলে থ্রি ল্যামডা মাইনাস থ্রি আর এইখানে আসতে আসে থ্রি মিউ মাইনাস এইটিন এই পাইতেছি আমরা মানে আমরা তিন নাম্বার রোকে তিন দ্বারা গুণ করছি এখন আমরা ওই যে ক্যালকুলেশন করবো কেমন ক্যালকুলেশন যে আর থ্রি টু আর থ্রি টু ওয়ান মানে এক কো দুই নাম্বার রোকে ওয়ান দ্বারা গুণ করে সেটাকে আমরা তিন নাম্বার রোয়ের সাথে যোগ করে দিব তাহলে এমন ক্যালকুলেশন কর তাহলে এমন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এক নাম্বার রো আর দুই নাম্বার রোতে কোনো পরিবর্তন নাই এক নাম্বার রো আর দুই নাম্বার রো যা ছিল তাই জিরো মাইনাস থ্রি টু ফোর আর এইখানে আসতেছে জিরো এখানেও আসবে হচ্ছে জিরো এখানে আসবে হচ্ছে থ্রি ল্যামডা মাইনাস ওয়ান আর এখানে আসবে হচ্ছে থ্রি মিউ মাইনাস ফোরটিন আচ্ছা এই আমাদের ক্যালকুলেশন করা শেষ যে আমার দ্বিতীয় রোয়ের যেখানে এটা হইতেছে থ্রি এখন এখন হইতেছে আমাদের কাজ যে আমাদের সলিউশনগুলো কখন কেমন হবে এখন আমাদের আমাদের ইকুয়েশন আমরা যদি যে এই শর্তগুলো একটু দেখি যে আমাদের অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স আর হইতেছে সরি কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স আর যদি নাম্বার অফ আননোজ এই দুইটা যদি ইকুয়াল হয় এই তিনটা যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সেইখানে ইউনিক সলিউশন থাকবে রাইট ইউনিক সলিউশন থাকবে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি ছিল প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল হইতেছে যে নো সলিউশন আচ্ছা নো সলিউশন কখন হয় নো সলিউশন হয় হইতেছে এই যে আমরা যদি দেখি যে নো সলিউশন এই যে নো সলিউশন যখন এই এই কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আর হচ্ছে হইতেছে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এই দুইটা র্যাঙ্ক যখন সমান না হয় তাহলে র্যাঙ্ক তো আমরা নির্ণয় করতে পারি যে যতগুলা সোজা কথায় যদি আমাদের কোনো ম্যাট্রিক্সে একটা লাইন যে লাইনে কোনো এমন কয়েকটা রো থাকে যে রোগুলোতে কোনো নন জিরো ভ্যালু একটা হলেও নন জিরো ভ্যালু আছে তাহলে যতগুলো নন জিরো নন জিরো ভ্যালু বিদ্যমান রো থাকবে সেই সেই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কও তত হবে কারণ এখানে আমরা রো অপারেশন করছি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারতেছি এই দুইটা অলরেডি জিরো হয়ে গেছে এখন এইটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের যে র্যাঙ্কটা সেটা কিন্তু টু হইব কারণ হইতেছে যে এই এইটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এই এই রোয়ের সবগুলো জিরো হয়ে গেল বাকি বাকি যে রোড দুইটা আছে সেখানে নন জিরো ভ্যালু আছে তার মানে এটা র্যাঙ্ক হয়ে যাবে টু তাহলে আমরা কখন এটা জিরো হবে কখন তাহলে আমরা একটু একটু খেয়াল করি এখানে যে যদি ইফ ল্যামডা ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই থ্রি আর এতেছে নিউ সমান সমান ফরটিন বাই থ্রি আচ্ছা এটা যদি হয় তাহলে আমাদের র্যাঙ্ক অফ এ র্যাঙ্ক অফ এ মানে এতেছি যে এতটুকু আমরা বলবো র্যাঙ্ক অফ এতটুকু বলবো আমরা এ আর এই সম্পূর্ণটাকে আমরা বলবো এতেছে এ বি তাহলে র্যাঙ্ক অফ এ যে এতটুকু জন্য যে ল্যামডার মান যদি ওয়ান বাই থ্রি বসাই যে এখানে যদি ওয়ান বাই থ্রি বসাই তাহলে এখানে কিন্তু জিরো এসে পড়বে তো জিরো এসে পড়লে যে আমাদের এ ম্যাট্রিক্সের যে র্যাঙ্কটা সেটা কিন্তু টু হয়ে যাবে কারণ এই এটা সম্পূর্ণ জিরো হয়ে যাবে আবার যদি আমরা র্যাঙ্ক অফ এ বি এর কথা বলি র্যাঙ্ক অফ যদি এ বি এর কথা বলি তখন আমরা দেখব যে এই যে ল্যামডার মান তো এ ওয়ান বাই থ্রি বসাই এটা জিরো হয়ে গেছে আবার এই মিউয়ার মান যদি এখানে ফরটিন বাই থ্রি বসাই 
তাহলে এইটার মানে আবার জিরো হয়ে যায় জিরো হয়ে যাওয়ার মানে কি এই সম্পূর্ণ রোটা আমাদের জিরো হয়ে গেল তার মানে এখানে নন জিরো ভ্যালু আছে এমন রো আছে এইটা আর এইটা তাহলে তখন র্যাঙ্ক হবে টু তাহলে এইটার র্যাঙ্ক হবে টু কিন্তু আমাদের নাম্বার অফ আননোন্স কয়টা নাম্বার অফ আননোন্স হচ্ছে এক্স ওয়াইজ এর তিনটা তাহলে নাম্বার অফ নাম্বার অফ আননোন্স আননোন্স ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে কি আমাদের কি এটা সমান হইল সমান কিন্তু হয়নি আমরা দেখতেছি যে র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়ালস টু র্যাঙ্ক অফ এ বি হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু নাম্বার অফ আননোন্স থেকে ছোট তাহলে লেস দেন নাম্বার অফ আননোন্স তাহলে নাম্বার অফ আননোন্স থেকে ছোট হইলে তখন কি হয় এই যে আমরা যদি শর্তটা দেখি এই যে এইটা মানবে না এই যদি এই যে এটা হবে লেস দেন এটা হবে লেস দেন যে র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়ালস টু র্যাঙ্ক অফ এ বি লেস দেন যদি নাম্বার অফ আননোন্স হয় তখন সেখানে কি হয় ইনফাইনিট সলিউশন বা মেনি সলিউশন হয় না তাহলে আমরা এখানে কয় নাম্বারটার অ্যান্সার পাই গেলাম এখানে হইবো মেনি সলিউশন মেনি সলিউশন কখন যখন হইতেছে ল্যামডা ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি আর হচ্ছে মিওর মান ফোরটিন বাই থ্রি তখনই আমাদের এই যে যেই ম্যাট্রিক্সটা আছে তখন যে ইকুয়েশনগুলো আছে ইকুয়েশনগুলার মেনি সলিউশন হইব আবার যদি আমরা আরেকটা কেস দেখি যে যদি অ্যাগেইন ইফ যদি ল্যামডা ইকোয়ালস টু ওয়ান বাই থ্রি হইল কিন্তু মিউ স মিউ নট ইকোয়ালস টু ফরটিন বাই থ্রি হইল তখন কি হইব তখন দেখি আমরা যদি একটু ভালো করে তাকাই এদিকে যে এইখানে যদি আমরা এই যে ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি এই যে ওয়ান বাই থ্রিটা এইখানে বসাই দিই তাহলে ওয়ান বাই থ্রি যদি এইখানে বসে দিই এইটা জিরো হয়ে গেল তাহলে এইটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে ওই যে কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটার র্যাঙ্ক টু হয়ে যাবে যে র্যাঙ্ক অফ কোয়েফিসিয়েন্ট মানে এ ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক টু হয়ে যাবে কারণ এই লাইনটা সম্পূর্ণ জিরো হয়ে যাবে কোয়েফ কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের আর আমরা যদি দেখি যদি মিউ র্যাঙ্ক অফ এ বিটা দেখি যে মিউ এর মান আমরা কত বসাবো ফরটিন বাই থ্রি ব্যতীত মানে ফরটিন বাই থ্রি না বসেনি এখানে কিন্তু নন জিরো ভ্যালু আসবে নন জিরো ভ্যালু আসার মানে কি এইখানে একটা নন জিরো ভ্যালু আছে এইখানেও তো নন জিরো ভ্যালু আছে এইখানেও নন জিরো ভ্যালু আছে তার মানে এখানে এমন তিনটা রই আছে যেখানে একটা হলো নন জিরো ভ্যালু আছে তার মানে এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক তখন হয়ে যাবে থ্রি কারণ এটা জিরো হইতেছে না তাহলে এই থ্রি হয়ে গেলে তখন আমরা বলতে পারি যে এইখানে যে র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়ালস টু র্যাঙ্ক অফ এ বি মানে দুইটা র্যাঙ্ক সমান না তখন কি হইব এই যে র্যাঙ্ক অফ এ আর র্যাঙ্ক অফ এ বি যদি সমান না হয় তখন কি হইব যে এখানে সেখানে নো সলিউশন হইব তাহলে এখানে হবে হইতেছে নো সলিউশন নো সলিউশন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যদি ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি এবং মিউয়ার মান ফরটিন বাই থ্রি না হয় তখন আমাদের ইকুয়েশনগুলোর কোনো সলিউশন থাকবে না আর লাস্টের কেস অ্যাগেইন ইফ ল্যামডা নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই থ্রি আর হইতেছে মিউ নট ইকুয়ালস টু ফরটিন বাই থ্রি তখন কি হইব তখন যদি আমরা দেখি যে র্যাঙ্ক অফ এ এটা সমান সমান কিন্তু থ্রি হয়ে যাব কেমনে এই যে আগে ইয়ারটার মতোই অগমেন্টেডটার মতোই এখানে যদি আমরা ওয়ান বাই থ্রি ব্যতীত অন্য ভ্যালু বসাই এই যে এখানে যদি আমরা ওয়ান বাই থ্রি ব্যতীত অন্য ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে এই পুরো ম্যাট্রিক্সের যে র্যাঙ্কটা সেটা কিন্তু থ্রি হয়ে যাবে যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কারণ এখানে নল জিরো ভ্যালু চলে আসবো আর এইখানেও আমরা ইয়া বসাবো কী বলে মিউয়ার মান ফরটিন বাই থ্রি ব্যতীত অন্য ওয়ান বসাবো মানে মর ফরটিন বাই থ্রি বসাইতে পারবো না তাহলে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কটাও কিন্তু আমাদের ইয়া হয়ে যাবে কী বলে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কটাও আমাদের থ্রি হয়ে যাবে তাহলে এখানে বসাই যে র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়ালস টু থ্রি আর দেশের র্যাঙ্ক অফ এ বি ইকুয়ালস টু থ্রি আর নাম্বার অফ আননোন্স কত নাম্বার অফ আননোন্স এটা সমান সমান কত এটা সমান সমান কিন্তু থ্রি তখন কিন্তু তিনটা সমান হয়ে গেলো র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়ালস টু র্যাঙ্ক অফ এ বি ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ আননোন্স তিনটা কিন্তু ইকুয়াল হয়ে গেলো তাহলে ইকুয়াল হলে কী হয় তখন কি এই যে ইউনিক সলিউশন হয় না এই যে ইউনিক সলিউশন তিনটা যদি সমান হয় তাহলে এখানে হবে ইউনিক সলিউশন ইউনিক ইউনিক সলিউশন এই হইতেছে আমরা আমাদের অ্যান্সার যে যদি ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি আর ফরটি মিউয়ার মান ফরটিন বাই থ্রি হয় তখন আমাদের মেন সলিউশন থাকবে যদি ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি আর মিউয়ার মান ফরটিন বাই থ্রি হয় তখন নো সলিউশন হবে আর যদি ল্যামডার মান ওয়ান বাই থ্রি না হয় এবং মিউয়ার মান ফরটিন বাই থ্রি না হয় তখনই আমাদের এই ইয়াটা ইউনিক সলিউশন হবে 
তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের এক্সাম্পল আর সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী টপিক নিয়ে আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম